여러분 바람 필 사람은 집착을 하든 안 하든 펴요 오히려 집착을 하면 더 교묘하게 바람을 펴요 근데 이거는 진짜 리얼 팩트예요 휘리릭 안녕하세요 여러분의 연애 파란불의 짝이를 응원하는 연애 파란불의 파람입니다 어떤 목적이 있어서 만나는 것이 아니라면 모두들 행복하고 끝을 바라보는 연애를 할 거예요 연애에는 정답은 없어요 하지만 연애와 결혼에 있어서 오늘 이야기할 이 조건은 연애와 결혼을 결국엔 끝나게 만들거나 연애와 결혼을 불행한 상태로 지속하게 만들어요 저는 이 부분을 연애와 결혼에 있어서 최악의 조건이라고 생각하는데요 오늘은 이 부분을 여러분들과 함께 이야기하고자 해요 본격적인 이야기 시작하기 전에 영상 끝까지 시청해주시고 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리며 지금부터 연애 파란불의 이야기 시작하겠습니다 연애와 결혼에 있어서 최악의 조건이 뭐가 있을까요? 폭력, 욕설, 무시, 비하 등등 여러 가지가 있을 거예요 이런 너무나도 당연한 것들 말고 오늘 이야기할 이 조건은 왜 잘못되었는지 모르는 사람이 많고 자기가 이 조건에 해당한다는 사실조차 모르는 사람이 많아요 하지만 자기가 이 조건에 해당한다면 지금 하고 있는 연애와 결혼을 그리고 앞으로 할 연애와 결혼을 불행하게 만들 확률이 매우 매우 높아요 제가 오늘 말씀드릴 연애와 결혼에 있어서 최악의 조건은 집착이에요 집착이란 게 기준이 명확하지 않고 사람마다 인지하는 정도가 다른 상대적인 표현이기 때문에 참 판단하기 어려운 게 집착이에요 일단 사전에서는 집착을 어떤 것에 늘 마음이 쏠려 잊지 못하고 매달림 이라고 정의하고 있어요 사전적인 정의에서도 알수 있듯이 연애와 결혼에 있어서 집착이란 상대방에게 늘 마음이 쏠려 있고 신경 쓰는 것을 말하는데 집착이 있는 사람은 거의 모든 부분에 있어서 상대방을 알려고 하고 신경을 쓰고 자기 통제하에 두기를 원하는 사람이 많아요 집착을 당해본 사람은 알겠지만 집착은 정말 상대방을 피말리게 하고 개인 생활에 있어서 간섭을 많이 받으니까 답답하고 더 나아가서는 한 사람의 미래도 망칠 수 있다고 생각해요 한 사람의 미래를 망칠 수도 있다고 말하니까 어 너무 오버하는 거 아니야? 라는 생각을 하실 수도 있는데 집착을 당하면 일단 정신적인 스트레스가 엄청나요 별것도 아닌 걸로 의심하고 아니라고 말해도 계속 의심을 하니까 그리고 상대방의 개인적인 시간도 많이 허락해 주지 않아요 상대방이 공부를 하든 뭘 알아보든 자기 미래를 향해서 뭔가 노력하는 시간도 분명히 필요한데 이 부분을 허락해 주지 않던가 이해해 주지 않던가 아니면 내 남자친구 여자친구가 자기 목표를 향해서 열심히 나아가는구나 어, 열심히 노력하는구나 이렇게 생각하는 게 아니라 어, 바람피나? 뭔 헛짓거리를 계획 중인가? 라는 생각을 하죠 이러다 보니까 미래를 준비하는 시간도 엄청나게 줄 수밖에 없고 정신적인 스트레스를 받으니까 의욕이나 의지도 꺾이거나 잘안 생기거나 해요 이런 상태가 장기간 지속되고 하면 분명히 연인이랑 둘의 관계도 마찬가지지만 한 개인의 미래에 있어서는 분명히 큰 타격을 받겠죠 그럼 집착하는 사람들의 문제점이자 이들이 집착을 하는 이유는 뭘까요? 대략 한 가지로 크게 정리를 할수 있는데 바로 이게 사랑이라고 생각하기 때문이에요 내가 상대방을 사랑하기 때문에 상대방이 이성 친구를 못 만나게 하는 게 당연한 거고 상대방을 사랑하기 때문에 뭘 하는지 알고 싶고 뭘 하든지 궁금해하는 거고 상대방을 사랑하기 때문에 같이 있고 싶어 하는 거고 이렇게 자신이 상대방에게 집착하는 모든 행동을 사랑이라는 포장지로 돌돌 말아서 생각을 해요 뭔가 실수를 하거나 잘못하는 사람 중에 가장 심각한 부류가 자신의 실수나 잘못을 모르는 사람이라고 많이들 이야기하는데 집착하는 대부분의 사람들이 자신이 하는 행동이 잘못된지는 모르고 오히려 자신의 사랑을 거부하고 싫어하는 상대방이 이상하다고 생각하죠 자 관심과 집착은 다릅니다 둘이 만나는 데 있어서 상대방에 대한 관심이 없다면 사실 관계를 이어가는 게 의미가 없죠 관심은 무조건 필요해요 그럼 관심과 집착은 뭐가 다를까요? 다양하게 이야기할 수 있겠지만 저는 가장 큰 차이가 상대방을 통제하려고 하느냐 라는 것 같아요 상대방이 뭘 하는지 관심을 가질 수 있고 어 뭐해? 라고 물어볼 수 있고 자기가 마음에 안 드는 행동을 하거나 그러면 난 그런 거안 했으면 좋겠어 이렇게 제안도 해볼 수 있겠죠 집착은 조금 다른데 집착하는 사람들은 상대방을 자기 기준에 맞추려고 해요 내가 싫어하는 행동을 하면 안 되고 내가 시키는 대로 내 마음대로 상대방을 조금 심하게 말하면 조금 조종하려는 경향이 있어요 꼭두각시처럼 집착하는 사람들의 감정을 파헤치고 파헤치고 파헤쳐서 그 근본으로 가면 굉장히 좋은 감정이에요 상대방한테 관심도 없고 상대방을 별로 좋아하지도 않으면 집착을 하지도 않아요 상대방을 좋아하니까 집착을 하는 거는 맞아요 근데 상대방을 좋아하고 사랑해서 한다고 하는 이 집착이라는 행동이 결국에는 사랑하는 사람과 이별을 맞이하게 만들 가능성을 굉장히 높인다는 사실을 아셔야 돼요 집착을 한다고 내 사랑을 집착이란 것으로 승화시켜서 표현한다고 상대방이 내 사랑을 알아주겠지 다른 사람한테 관심 안 가지겠지 라고 생각하면 굉장히 큰 오산이에요 
여러분 바람필 사람은 집착을 하든 안 하든 펴요 오히려 집착을 하면 더 교묘하게 바람을 펴요 근데 이거는 진짜 리얼 팩트예요 박목형으로 놔둬도 바람 안 피는 사람은 안 펴요 근데 바람 피는 사람은 숨못쉬게 집착을 해도 어떻게 해서든 바람이 나요 핑계는 내 쪽으로 돌리면서 그리고 집착을 하면 더 교묘하게 바람을 핀다는 거예요 차라리 집착하지 않으면 바람 피다 들킬 확률이 높아요 그러니까 다른 남자, 다른 여자 못 보게 하려고 나만 보게 하려고 나만 사랑하게 하려고 한눈팔지 못하게 하려고 집착하지 않으셔도 돼요 사랑받으려고 하는 행동이 오히려 역효과가 날수 있어요 마지막으로 집착하시는 분들께 말씀드리고 싶어요 여러분이 상대방을 얼마나 좋아하고 사랑하는지 알아요 나만 바라보게 가두고 싶겠죠 근데 그러지 않아도 바람 필 사람은 피게 돼 있어요 그러니까 집착하지 않으셔도 돼요 존중받고 싶은 만큼 상대방도 존중해 주세요 그리고 내가 선택한 남자친구 여자친구라면 믿어주세요 집착을 하는 순간 나도 힘들어지고 상대방도 힘들어지고 결국엔 이별을 맞이할 가능성이 매우 커지거나 사랑하는 동안 계속 싸우고 불행한 관계를 이어갈 수 있어요 그러니까 엄청 어려운 거 알지만 적당한 관심을 가지고 표현하면서 한 사람이 희생과 포기를 강요하는 게 아니라 두 사람이 서로 배려하고 이해하면서 맞춰가기를 바라겠습니다 오늘도 영상 시청해 주셔서 진심으로 감사드리며 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다 저 파라미는 여러분의 연애에 파란보리 뜨기를 진심으로 응원해요 파라미가 운영하는 카페와 블로그 그리고 다른 채널들도 많이 사랑해 주시길 바라며 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다 감사합니다 기리릭